Hallo ihr Lieben und schön, dich begrüßen zu dürfen. Hallo. 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 Grüß Gott. Das ist eine schöne Musik, die da war. <lacht> Danke, dass du dir Zeit nimmst. Hallo zusammen. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Bis bald. <lacht> an einem herrlichen Sommerabend äh, dir Zeit zu nehmen, dich mit deinem Christus in dir, deinem Bruder, deinem wahren Bruder zu verbinden, ist doch keine kleine Sache, nicht wahr? Das ist wirklich ein Danke an den Himmel, dass das im Platz fallen darf. Und es ist ein, eine Reflexion und ein Resultat der, unserer Entscheidung, der Aktion unseres Geistes, alle Zeit, alles, was in Zeit erscheint, in die Hände Gottes zu legen. So wie du gerade im Song gehört hast, Schein on, shine on, scheine dein Licht, lass dein Licht leuchten. Und hast du verstanden, was dann weiter gesagt wurde? <lacht> Schließe deine Augen and all this will be gone. <lacht> Und all das, was du hier siehst, kann, wirst du nicht mehr sehen. Und in Wirklichkeit ist die Erlösung so einfach, weil die Augen schließen heißt eigentlich, den Geist so zu ändern, dass keine Interpretation von etwas, von etwas Speziellem, von spezifischer, spezieller Bedeutung mehr übrig bleibt, sondern dass wirklich nur alles entlassen wird in dieser Aktion der Vergebung, in das Verschwinden jeglichen illusionären Ge Gebildes und Bildes, wie wir es in der gestrigen Lektion ja vorgezeigt bekommen haben. Und ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, dass in dieser gestrigen Lektion 193, dass ja Gott selbst nicht war, also ich will vergeben und dies hier wird verschwinden, ich will vergeben und dies werde ich anders sehen, dass das alles, die Dinge, alle Dinge tatsächlich Lektionen sind, von denen Gott möchte, dass ich sie lerne. Und in dieser Lektion 193 haben wir in den verschiedensten Sätzen gezeigt bekommen, wie es eigentlich in Gottes Geist aussieht, was Gott für uns äh, möchte und was äh, das tatsächlich Gott äh, ja keine Widersprüche sieht und auch kein Lernen in Wirklichkeit kennt. Und in der heutigen Lektion, die wir miteinander teilen, die Lektion 194, alles, alles, was in Zeit, die ganze Zeit und ganz besonders die Ideen über Zukunft, ihm zu überlassen, bietet uns natürlich etwas an, was Jesus in Fragestellung zum Ausdruck bringt in der Lektion. Und er sagt es eben so, dann, was, was kann er leiden? Was kannst du noch leiden, wenn du alles, die Zukunft, all deinen Geist, all deine Machenschaften, all dein Recht haben, all deine Bedeutungen ihm übergibst? Was kann er leiden? Was kann ihm Schmerz bereiten oder ihm die Erfahrung von Verlust bringen? Was kann er fürchten? Und was kann er anders als mit Liebe betrachten? Er, der alle Angst vor zukünftigen Schmerz entronnen ist, hat seinen Weg zu gegenwärtigen Frieden gefunden. Und das ist eine wirkliche Antwort von außerhalb von Raum und Zeit von ihm, wenn wir gewillt sind, diese Aktionen zu leben, anzuwenden, den ganzen Tag hindurch. Wer sich Gott anvertraut, das ist die wirkliche Übersetzung auch von ich lege die Zukunft in Gottes Hände. Das heißt, ich vertraue mich ihm voll und ganz an. Und wie wir bereits in der Morgensession mit Tanja gehört haben, ist das auch bestens in der Verbindung, wo wir uns gerade befinden, im Kapitel 14. Der Prüfstein der Wahrheit wurde ursprünglich als Test beschrieben oder betitelt. Der Wahrheitstest. Gibt es in der Welt auch einen Wahrheitstest? Wenn du Spion bist, <lacht> wenn dir nicht geglaubt wird, was du 
von dir sagst oder über das sagst, was du erfährst, wirst du einem Wahrheitstest unterzogen, nicht wahr? Du wirst ange, äh, angebunden an äh, deine Atmung, dein Puls, deine Aktivität dein, in deinem Denken und das wird äh, dann, der Wahrheitstest wird in der Welt als Lügendetektor bezeichnet, nicht wahr? Um herauszufinden, ob du tatsächlich die Wahrheit sprichst oder ob du lügst. Kerstin? Wir wissen, dass alles hier Lüge ist und dass Wahrheit in Wirklichkeit gar nicht ausgedrückt werden kann mit Worten. Und das ist eine gute Nachricht. Ne? Aber mich Gott anzuvertrauen, und ich werde auch immer wieder erinnert, den Teil, den ich auch persönlich verwendet habe in meinem Heilprozess und nach wie vor natürlich erinnert werde oder benutzt werde, dass wir als das Zwölf-Schritte-Programm kennen. Und einige hier im Raum haben mich auch schon dazu verwendet, um dies gemeinsam zu beschreiten und zu erarbeiten. Und diese Lektion auch, ich lege die Zukunft in Gottes Hände, wird im dritten Schritt des zwölf äh, schritte programms ausgedrückt, dass ich meinen Willen und mein Leben dieser höheren Macht Gott übergebe. Und was passiert dann? Wer sich Gott anvertraut, und das sind wieder die Worte von Jesus in der Lektion selbst, hat auch die Welt in seine Hände gelegt hat auch die Welt, die ganze Welt, in Gottes Hände gelegt, an die er sich um Trost und Sicherheit gewendet hat. Er legt die kranken Illusionen der Welt mit den Seinigen, mit seinen eigenen Illusionen zugleich weg und bietet beiden Frieden an. Ja, wen nennt er denn da mit beiden? Er bietet seiner Welt und sich selbst Frieden an. Und das ist unsere Aufgabe, wo wir beim Lügendetektor oder beim Wahrheitstest rauskommen, ob wir tatsächlich die Wahrheit repräsentieren oder nicht. Wenn ich meiner Welt, dir, allen meinen Aspekten meines Geistes und mich mit eingeschlossen, mir selbst die Wahrheit anbiete, den Frieden anbiete. Und du kannst genau jetzt hinblicken, ob du das auch im gegenwärtigen Moment vollbringst. Siehst du, dass dein Geist bereits in Verbindung mit dem Heiligen Geist, mit Gottes Geist ist? Siehst du, dass du von ihm jetzt geführt wirst. Siehst du, dass es nichts bedarf, um aus der Einfachheit und vollkommenen Bemühungslosigkeit diese Schöpferkraft mit allem deiner selbst zu teilen? auszudehnen, zu geben, zu vermehren. Und oft haben wir zu bestimmten Situationen eine stärkere Empfindung dazu. Manuela, du warst ja heute auf dem Berggipfel, nicht wahr? Und oft so oben in den Höhen mit der frischen Luft und einfach nur Himmel über und alles wunderbar, haben wir oft einen direkteren Zugang oder ein klareres Sehen, dass dies tatsächlich unsere Erfahrung ist. In Wirklichkeit ist es bereits geschehen und für alle Zeiten etabliert. In Wirklichkeit kann niemand, der hier gerade mit dir ist, es mehr verlieren. Und das ist diese gute Botschaft. Die Idee, dass es verloren gehen könnte, ist die Idee, 
dass der Wahrheitstest zu einem Lügentest geworden ist und dass ich Zweifel hätte, ob es tatsächlich die Wahrheit ist. Aber wenn ich erkenne, dass ich gar nicht da bin, als einer, der etwas sieht und wahrnimmt, als einer, der etwas kategorisieren und beurteilen kann, dann kann ich direkt die Singularität der Schöpfung selbst, was ich bin, was du bist, was jeder ist, anerkennen und in Erfahrung bringen. Und das ist der Grund, warum wir hier zusammenkommen. Um dies zu bestätigen, um dies zu bekräftigen, um dies weiter auszudehnen in größere Versionen unseres Bewusstseins. Das Bewusstsein der Liebe Gottes hat kein Ende, weil es auch nicht wirklich einen Anfang hatte. Es ist einfach. Es ist, was Liebe ist, was Gott ist. Und Gott ist nicht etwas Stabiles, etwas Einordnbares, etwas, was gewusst werden kann, was ich konzeptionell wissen kann und dann sagen kann, jetzt weiß ich, wer Gott ist, jetzt weiß ich alles, worüber die Schriften gesprochen haben. Gott ist jeden Moment eine größere Version von dir selbst. Diese größere Version meiner selbst kann ich nicht wirklich festlegen, noch verstehen, noch muss ich es. Im Gegenteil, ich werde angeführt und gelehrt, all dies, was ich verstehen wollte, was ich lernen wollte, aufheben zu lassen buchstäblich zu verlernen, mich nicht mehr daran zu klammern, an diese Ideen von Resultaten, damit ich hier in meinem Traum damit gut umgehen könnte. Und so drückt er es auch in diesen ganz wesentlichen Prüfstein der Wahrheit, diesen Test der Wahrheit, diesen Wahrheitstest, im elften Abschnitt von Kapitel 14, gleich zu Beginn aus. Ich werde noch ein bisschen ausholen und ein paar wesentliche Anteile mit dir rekapitulieren, weil es für mich auch ein ganz wesentlicher Abschnitt ist, nicht nur, weil er tatsächlich das ausdrückt, was für mich auch das Zwölf-Schritte-Programm ausmacht, ganz besonders in den Schritten 1, 2 und 6, sondern weil hier Jesus bestimmte Anteile berührt, die essentiell sind in der Gesamtschulung, in der Transformation des Geistes, in unserem Erwachen. Und so sagt er gleich zu Beginn, dass der wesentliche Punkt, den jeder hier in Raumzeit zu lernen hat, ist, dass er nicht weiß, und oft wird das so gerne gleichgesetzt mit nichts zu wissen. Aber wenn du eine Suche machst, wird nur einmal im gesamten Kurs zum Ausdruck gebracht, nichts zu wissen. Was glaubst du, wo dieser Teil liegt? Genau auf der anderen Seite, im selben Abschnitt von Kapitel 14, <lacht> im zwölften Absatz, <lacht> ist das einzige Mal. Und ob das ein Zufall ist oder keiner, das überlasse ich dir. Aber all die anderen, mehr als 200 Mal im gesamten Kurs, spricht man nur davon, nicht zu wissen. Weil in Wirklichkeit, nichts zu wissen, ist alles zu wissen. Heißt dasselbe wie alles zu erkennen. Aber nicht zu wissen, was ich mich vorhin gelehrt habe, was ich gelernt habe, ist die Absage, dass alles, was ich geglaubt habe zu wissen, ich jetzt als bedeutungslos an akzeptiere. Und er bringt in diesem Zusammenhang die Erinnerung rein, dass Wissen Macht ist. Er zeigt uns, wie mächtig unser Geist ist. 
und dass in Wirklichkeit wir nur von Macht sprechen sollten, wenn wir die Schöpferkraft, Gottes Geist damit in Verbindung setzen, weil alle Macht von Gott ist. Und er spricht auch im selben beginnenden Absatz von dem, was menschliches Bewusstsein daraus gemacht hat, in der Trennung, als die Vorstellung von Ego-Wirklichkeit. Und er spricht vom Anschein der Macht und von einer Schaustellung von Stärke. Das ist, was wir aus der Macht Gottes, die uns gegeben wurde, so wie im Himmel, wie auch hier auf Erden, was ich gemacht habe in meinem Geist, um mich in einer getrennten Existenz von meiner Schöpfung, von meiner Quelle definieren zu können. Du hast, ich habe einen Anschein von Macht hervorgebracht und eine Schaustellung von Stärke, die so erbärmlich ist, das sind Jesus' Worte, so erbärmlich, dass sie dich im Stich lassen müssen. Und ich kann nur ein Dankeschön an den Himmel senden, dass ich herausfinden durfte und dies nicht mehr mit Widerstand begegnet habe. Dass mich diese Schaustellung, diese Idee von Kraft und Mächtigkeit im Stich gelassen hat. Dass ich erkannt habe, dass da mehr sein muss. Ganz simpel. Irgendwo in deinem Geist, in unserem menschlichen Geist, wussten wir ganz genau, dass das, was wir als Macht und wie wir Macht dargestellt haben, nicht wirklich Macht des Geistes ist oder überhaupt Macht ist, geschweige denn Macht des Geistes. Und aus diesem Grunde wird hier ein Plan angeboten, der nicht mehr innerhalb des getrennten menschlichen Ego-Geistes ist, sondern, wie wir sagen, von außerhalb von Raum und Zeit, vom Christusgeist formuliert und dir gegeben wird, es ist der Plan der Sühne selbst, es ist der Plan Gottes selbst für die Erlösung und es ist diese Sühne, die dich lehrt, wie du für immer all dem entrinnen kannst. Allem, allem entrinnen kannst, was du dir in der Vergangenheit selbst beigebracht hast. Und es sind diese Worte, wie er sie hier in diesem Abschnitt verwendet, die nichts anderes widerspiegeln, als was wir schon sehr gut kennen aus den ersten Lektionen des Übungsbuchs. Das, was ich mir selber in der Vergangenheit beigebracht habe, dem kann ich entrinnen, indem ich diesen Plan annehme, der für mich nicht innerhalb des Ego-Denksystems kreiert und formuliert wurde, sondern aus der Heiligkeit meines Geistes selbst. Und diese Sühne, der Plan der Sühne, zeigt uns, was wir jetzt sind. Und in demselben dritten Absatz dieses Abschnittes, und das finde ich ganz, ganz wesentlich, und lass uns das noch einmal mit vollem Gewahrsein, und wirklichen Fokus darauf miteinander teilen. Dein Lernen gibt der Gegenwart gar keine Bedeutung. Mein Lernen gibt der Gegenwart keine Bedeutung. Und hier erklärt er es. Nichts, was du je gelernt hast, kann dir helfen, die Gegenwart zu verstehen. Und ich füge hinzu, in diesem Zusammenhang, dieses Programmes für die Wiederherstellung der geistigen Gesundheit, die Gegenwart zu meistern, die Gegenwart zu versuchen zu 
kontrollieren zu können, könnten wir sagen. Zu meistern ist wirklich ein guter Ausdruck. Das heißt, ich glaube, zu wissen, was die Lösung hier wäre, aus meinem vergangenen Lernen heraus. Nein, nichts, was ich je gelernt habe, kann mir helfen, die, Vergangenheit, die Gegenwart zu meistern und zu verstehen. Oder mich lehren, wie ich die Vergangenheit aufheben kann. Dich lehren, wie du die Vergangenheit aufheben kannst. Nichts daraus ist tatsächlich nützlich. Das ist eine Grundessenz, die dieser Kurs in Wundern uns lehrt. Das ist, was jeder am ersten Tag, der diesen Kurs in seine Hände bekommt, bereits teilen kann. In Wirklichkeit wissen wir dies alles. Deine Vergangenheit ist das, was du dich selbst gelehrt hast. Und hier ist die Anweisung, eine Instruktion von Christus selbst, in genau an diesem Moment, zu dieser Zeit, an diesem Platz gegeben. Lass das alles los. Ganz einfach. Lass das alles los. Menschheit. Lass diesen Unsinn los, zu glauben, was aus der Vergangenheit gelernt wurde, dass dadurch die Gegenwart gemeistert werden könnte. Versuche nicht, irgendeinen Vorfall oder irgendetwas oder irgendjemanden in ihrem Anführungszeichen Lichte zu verstehen. Denn hier sagt es schon, was dieses Licht ist. Es ist nicht wirklich Licht, es ist Dunkelheit. Denn die Dunkelheit, in der du zu sehen versuchst, kann nur verschleiern. Wir sind hier, weil wir die Grenzen und Limitierung unseres eigenen Sehens auf der Basis von vergangenen Wissen erkannt haben und zumindest die Möglichkeit eingestanden haben, dass das nicht Sehen ist und schon gar nicht im Licht Sehen ist. Hab keinerlei Vertrauen, dass die Dunkelheit dein Verständnis erhält, denn sonst widersprichst du dem Licht und denkst deshalb, dass du die Dunkelheit siehst. Die Dunkelheit jedoch kann nicht gesehen werden, denn sie ist nichts weiter als ein Zustand, in dem Sehen unmöglich wird. Was ist denn Dunkelheit? Wovon spricht er denn, wie bereits der Paulus gesprochen hat in seinen Briefen, des Dunkelsehens? Dunkelheit ist alles, was ich meine, wahrzunehmen, was nicht Unendlichkeit, Permanenz, Ewigkeit mir, mich erkennen lässt. Alles, was ich wahrnehme von Zeit zu Zeit, was kommt und geht, alles, wie ich die Welt sehe und ihre Figuren in ihr, das ist, was Dunkelheit ist. Und dies ist so notwendig, weil nur wenn ich das anerkenne, mache ich meinen Geist bereit, dies dem Lichte zu übergeben. Und dem Licht zu übergeben heißt, den Heiligen Geist hier einzuladen, um diese Umwandlung, diese Übersetzung, diese Heilung, diese Korrektur für mich zu vollbringen. Und wie du gerade, gerade hörst und wenn du das bereits schon weißt und klar zustimmen kannst, das ist die Essenz der Geistesschulung von einem Kurs in Wundern. Dies sind die Aktionen, wie wir Erfolg haben in dieser Schulung und in dem Sinne unausweichlich, unwiderruflich jeden Moment anerkennen. Ja, es stimmt. Ich bin wie Gott mich schuf. Ja, ich erkenne an. Ich bin frei. Ich weiß, dass ich reiner Geist bin, Lichtgeist bin und nicht dieses Erscheinungsbild eines Körpers. Lerne, was das Glück des Sohnes Gottes ist, sagt er, welches deines ist. Doch um das zu vollbringen, 
müssen alle deine dunklen Lektionen bereitwillig der Wahrheit überbracht und freudig von Händen niedergelegt werden, die offen sind, um zu empfangen, nicht geschlossen, um zu nehmen. All, alle dunklen Lektionen, alles das, was geglaubt wurde, was sozusagen als Wahrheit anerkannt wurde, was Wahrnehmungsobjekt auf der Zeitlinie darstellte und in Erscheinung brachte, all das bereitwillig der Wahrheit zu überbringen. Und freudig, und hier haben wir wieder die Hände, von Händen niedergelegt werden. Du siehst, er spricht von deinen Händen, wie du diese dunklen Lektionen in die Hände Gottes legst. Und somit werden deine Hände Gottes Hände. Das bringt dir doch ein kleines Schmunzeln in dein Gesicht, nicht wahr, Sibylle? Oder ein mächtiges Lachen. <lacht> Jawohl. <lacht> Danke, wunderbar. <lacht> was für eine Feier, was für eine Erinnerung. <lacht> Jede dunkle Lektion, die du ihm bringst, die du dem Heiligen Geist, Gottes Geist überbringst, ihm bringst, der Licht lehrt, wird er von dir annehmen, weil du sie nicht willst. Du siehst, es hatte Erfolg in dem Moment, in dem ich anerkannte, dass ich es nicht mehr für mich weiter haben möchte, dass ich es nicht mehr weiter benutzen möchte, um mich in einer solchen Existenz zu rechtfertigen. Und zu Ende dieses vierten Paragraphens bringt er zum Ausdruck, und jede wird er froh gegen die strahlende Lektion austauschen. Siehst du, hier findet dieser Ersatz statt, dieser Austausch statt. Jede dunkle Lektion wird froh gegen eine strahlende Lektion ausgetauscht, die er für dich gelernt hat. Glaube niemals, dass irgendeine Lektion, die du losgelöst von ihm gelernt hast, irgendetwas bedeutet. Wow! Das ist nochmal eine richtige Ausrichtung. Glaube nicht, dass du irgendeine Lektion, auch wenn sie noch so esoterisch fundiert und bekräftigt und äh, vielleicht verständlich erscheint oder gut erklärt ist, aber die du losgelöst von ihm gelernt hast, dass dies irgendetwas bedeuten könnte. Nichts, was losgelöst von ihm gelernt wird, hat irgendeine Bedeutung. Punkt. Und du siehst schon, da bleibt nichts mehr anderes übrig, als alle Lektionen, die ich am Wege lerne, ständig ihm zu übergeben. Auch wenn ich meine, na, das ist doch, na, muss doch der Wahrheit entsprechen. Nein, übergib sie ihm. Lass sie von ihm neu deuten. Lass dir von ihm zeigen, was tatsächlich die Wahrheit in der Idee, hinter der Idee ist. Weil alles hier, was ich wahrnehme, ist nichts anderes als eine Idee. Und es ist eine Idee über mich selbst. Und diese Idee über mich selbst wird nun ersetzt durch die Idee Gottes über sich selbst. Und das ist Idee groß geschrieben. Das ist sein Gedanke der Schöpfung selbst. Gott musste eine Idee über sich selbst haben. Und das ist seine Schöpfung, seine direkte, vertikale Ausdehnung. Sag zu mir, ich bin der heilige Sohn Gottes selbst. Du bist seine Ausdehnung. Du bist seine Liebe. So, meinst du, dass deine Rolle tatsächlich schwierig ist, dass dir Gott selbst eine schwierige Rolle zugesteht oder äh, dir noch irgendwelche Hindernisse aufbaut? Hier sind die Sätze. Ich gehe runter zum Absatz 6, wo wir es morgens belassen haben. Deine Rolle, meine Rolle ist ganz einfach. Und vielleicht magst du das für dich auch wieder bekräftigen. Das sind so diese Affirmationssätze, 
Und äh, ist auch nichts falsch dran. <lacht> Nimm sie in den Tag mit. Ne? Meine Rolle ist ganz einfach. Meine Rolle ist ganz einfach. Oh, meine Rolle ist ganz einfach. Ich dachte immer, sie wäre ganz schwierig. Sie wäre ganz speziell. Nein, meine Rolle ist ganz einfach. Kerstin, ganz einfach. Du brauchst nur zu begreifen, das sind Jesus' Worte, dass du alles, was du gelernt hast, nicht willst. Noch einmal. Alles, was ich gelernt habe, will ich nicht. Bitte darum, gelehrt zu werden und verwende deine Erfahrung nicht, um das, was du gelernt hast, zu bestätigen. Siehst du, das ist, was das Kontraproduktive ist. Dass eine Erfahrung, egal auf welcher Ebene, verwendet wird, um das, was gelernt wurde, zu bestätigen. Wie wird das zum Ausdruck gebracht? Ah, ich weiß es doch. Und ich weiß es doch besser als du. Ich habe doch recht. Wir haben in der Arbeitsgemeinschaft gestern gerade das herauskristallisiert, dass es überhaupt keinen Konflikt geben kann, wenn es nicht zwei gibt, die Recht haben wollen. Und sieh dir das mal an, ob das in irgendwelchen Streitgesprächen um die Politiker und das System in dem Land, wo du lebst, äh, sich dreht, ob es sich um irgendwelche äh, äh, Covid-Besserwissereien geht oder ob es um den Krieg in der Ukraine und Russland geht. Es muss zwei geben, die meinen, dass sie mehr Recht haben als der andere und dieses Recht demonstrieren möchten. Das heißt, sie glauben zu wissen, was die Wahrheit ist aufgrund ihres vergangenen Lernens. Wie wird der Heilige Geist immer antworten? Wie löst der Heilige Geist jeden Konflikt? Das ist, das ist eine gute Frage, das sage ich dir, das ist eine Testfrage auch. Das ist der, der vom Lügendetektor zum Wahrheitstest. Und ich gebe es dir ganz, ganz simpel und einfach. Der Heilige Geist wird zuerst immer demonstrieren, dass beide Seiten falsch liegen. Hast du das schon gemerkt? Wenn wirklich der Heilige Geist reinkommt und du lädst ihn ein, wird er immer zeigen, dass keine der beiden Aussagen wirklich der Wahrheit entsprechen. Und daran kannst du erkennen, dass du auf einem guten Weg bist. Daran kannst du erkennen, dass es nur noch einen Schritt bedarf, um tatsächlich die Wahrheit zu sehen, zu erkennen, zu empfangen. Aber wenn du zurückgehst und wieder Recht haben möchtest, dann ist natürlich da Halt und es muss wieder gewartet werden, bis du bereit bist, dies wieder ihm zu übergeben. Das ist Teil der Übersetzung des Heiligen Geistes. Zuerst wird aufgezeigt, dass alles, was in der Vergangenheit gelernt wurde und alles, was die Welt lehrt, ist die Vergangenheit, dass dies nicht der Wahrheit entspricht. Und in der Bitte an den Heiligen Geist, die Wahrheit zu empfangen, zu erkennen, wird er dich führen, jenseits irgendeiner Wahrnehmungsebene, in das Licht direkt hinein. Und das ist diese Übersetzung der dunklen Lektionen in das Licht. Und nur da bin ich in Frieden und weiß, dass du in Frieden bist, sind wir als ein Geist in Frieden. Und du weißt das ganz genauso gut, wie ich es weiß. Und alles andere sind unsere Spielchen im Sandkasten, nicht wahr? Können wir dazu sagen. Das sind die Sandkastenspielchen. <lacht> Im Sandkasten spielen wir, wer es besser kann, wer die Sandburg besser aufstellen kann. Im Sandkasten spielen wir, wer wen was getan hat und laufen zur Mama heulen, um sich zu sagen, der hat es getan. Das sind unsere Sandkastenspielchen. Du siehst, das hat nichts mit Alter zu tun. Ne? Das ist meine Dankbarkeit für diesen Kurs in Wundern. Er weiß mich tatsächlich über meine Sandkastenspiele hinweg, dass da auf, auf mich etwas wartet. Ne? Das ist wieder das himmlische Dankeschön. Ne? Aber die Bereitschaft, bin ich bereit, meine Sandkastenspiele aufzugeben, nicht mehr zu wollen, ne? bereits zweimal wiederholt in ein paar Absätzen, da diese Entscheidung, diese Wahl liegt hier. 
die liegt nur bei mir, die liegt nur bei dir. Und ja, wir wollen unsere Zeit nicht verschwenden. Verstehst du, das wäre verschwendete Zeit, darüber zu sprechen und uns hinzuweisen und einzuladen und dann wieder zurückgehen und äh, sich selbst zu rechtfertigen im Sandkastenspielchen. Ne? Sondern, wow, ich glaube, da wird mir etwas ganz, ganz Großes angeboten. Ich glaube, da erwartet mich etwas, wofür ich noch keine Referenz in meinem vergangenen Lernen habe. Das ist das Angebot. Und dann wird es als Hilfsmittel, werden diese Sätze geprägt, die wir alle auf unseren Wänden geschrieben haben. Ich weiß nicht, was irgendetwas, dies hier eingeschlossen, dies hier, dies hier eingeschlossen, was irgendetwas bedeutet. Ich weiß es nicht. Lass das mal reinsinken. <lacht> ich weiß nicht, was irgendetwas dies hier eingeschlossen bedeutet. Ha. <lacht> Danke. Und daher, aus diesem Grunde, weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren soll. Weiß ich nicht, wie ich es meistern könnte. Weiß ich nicht, was die Lösung sein könnte. Ich will mein eigenes Vergangenes lernen, nicht als das Licht benutzen, das mich jetzt führen soll. Ich will mir das selber nicht mehr antun. Ich will mein eigenes Vergangenes lernen. Mein Lernen, das dir aus der Vergangenheit gefestigt wurde, begründet wurde, nicht als das Licht benutzen dass ich jetzt einlade, weil es das Licht des Himmels ist, weil es das Licht des Heiligen Geistes ist, weil es das Licht Gottes ist. Ich will nur von seinem Licht geführt werden. Ich treffe diese Entscheidung jetzt. Und ich werde alles geben und den ganzen Weg gehen, die extra Meile gehen, der Vergebung, mir selbst zu vergeben, was ich wahrgenommen habe, als Welt, als etwas getrennt von mir, als ein Du getrennt von mir, um diese Führung des Lichtes in seiner Wirkung zu erkennen und zu sehen. Und wenn du auf diese Weise den Versuch aufgibst, dir selber beizubringen, was du nicht weißt, dann wird der Führer, den dir Gott gab, zu dir sprechen. Dieser Führer großgeschrieben ist, was der Lehrer selbst ist, was der Heiler ist, was der Heilige Geist ist. Im Zwölf-Schritte-Programm nennen wir ihn den Sponsor. In Kurs in Wundern wird er als der Lehrer Gottes bezeichnet, als der Bruder bezeichnet als der mächtige Gefährte bezeichnet. Wenn ich auf diese Weise den Versuch aufgebe, das ist eine Beschreibung, eine andere Beschreibung, wenn ich mich voll und ganz loslasse, wenn ich bereit bin, mit meinen Ideen, mit meinem vergangenen Selbstkonzept, in meinem eigenen Selbstkonzept zu kap äh, kapitulieren, dann wird der Führer, den mir Gott gab, zu mir sprechen. Und er spricht zu mir jetzt. Und er, er wird seinen angestammten Platz in deinem Bewusstsein einnehmen, in dem Augenblick, indem du ihn aufgibst und ihm anbietest. Indem du dann diesen Platz, den du dir selbst gegeben hast, aufgibst und dies, deinen Platz, all dein vergangenes Lernen, ihm anbietest. Du kannst nicht dein Führer zu wundern sein, denn du bist es, der sie notwendig machte. 
Und deswegen wurde das Mittel, auf das du dich verlassen kannst, was Wunder angeht, für dich bereitgestellt. Gottes Sohn kann keine Bedürfnisse machen, die sein Vater nicht stillt, wenn er sich nur und sei es noch so wenig, ihm zuwendet. Diese Zuwendung passiert, wenn wir loslassen, wenn wir, wir bereit sind, uns nicht mehr in unserem Sandkastenspiel des Rechthabens zu halten. Ihm zuwenden ist die Wirkung, die Folge der Kapitulation innerhalb des Selbstkonzeptes. Aber er kann seinen Sohn nicht zwingen, sich ihm zuzuwenden und dabei er selber bleiben. Gott kann unmöglich seine Identität verlieren, denn dann würdest du deine verlieren. Und da er die deine ist, kann er sich selbst nicht ändern, denn deine Identität, deine wahre Identität ist unveränderbar. An anderer Stelle hörst du unveränderbar, unveränderlich, unverändert. Das Wunder erkennt seine Unveränderbarkeit an, indem es seinen Sohn sieht, wie er immer war und nicht wie er sich selber machen möchte. Siehst, hier wird wieder ganz klar im Kontrast die zwei verschiedenen Denksysteme dargestellt. Das Wunder bringt die Wirkungen, die nur Schuldlosigkeit mit sich bringen kann und begründet damit die Tatsache, dass es Schuldlosigkeit geben muss. Wie kannst du, der du so sehr an die Schuld gebunden bist und dich verpflichtet hast, es weiterhin zu bleiben, deine Schuldlosigkeit für dich begründen? Das ist unmöglich. Aber sei dir sicher, dass du gewillt bist, anzuerkennen, dass es unmöglich ist. Die Führung des Heiligen Geistes ist nur deshalb begrenzt, und das ist eine wesentliche Aussage wieder, die Führung des Heiligen Geistes ist nur deshalb begrenzt, weil du denkst, du könnest einen kleinen Teil deines Lebens alleine regeln, alleine meistern, alleine sozusagen bestimmen, als Wirklichkeit beibehalten oder mit einigen seiner Aspekte alleine fertig werden. Das Problem alleine zu lösen. Nein, das Problem kann nicht gelöst werden, weder allein von mir noch allein von dir noch wir beide zusammen. Das Problem wird erkannt als bereits gelöst, wenn ich erlaube, dass er es bereits gelöst hat. Weil dieser Er ist nicht mehr Teil des Problems. Verstehst du? Da ist der Krux der Geschichte. Solange ich ein Problem sehe, bin ich ja noch Teil des Problems. Ich bin ja der Wahrnehmende des Problems. So wie könnte ich eine wahre Lösung des Problems mir selbst anbieten, wenn ich bereits Teil des Problems bin? Und das ist, wie wir das lernen, dass du nicht das Problem selbst, solange du Teil davon bist, verleugnest einfach und wegschiebst sondern dass du tatsächlich in diese Umwandlung, in diese Korrektur, in diese Heilung eintrittst, anerkennst, dass dies, wie du es jetzt siehst, dich unglücklich macht und um Hilfe bittest und diese Hilfe von Gott selbst erbittest und zulässt. Und so möchtest du ihn unzuverlässig machen und diese eingebildete Unzuverlässigkeit als eine Ausflucht dafür benutzen, gewisse dunkle Lektionen von ihm fernzuhalten. Und weil du so die Führung begrenzt, die du akzeptierst, ist es dir nicht möglich, dich darauf zu verlassen, dass Wunder auf all deine Probleme Antwort geben werden. Neunter Paragraph. Denkst du, dass der Heilige Geist dir das vorenthalten würde, von dem er möchte, dass du es gibst? Du hast keine Probleme, die er nicht lösen kann, indem er dir ein Wunder schenkt. Hier ist das ganz klar, schwarz auf weiß. Du hast keine Probleme, die er nicht lösen kann. 
dem er dir ein Wunder schenkt. Wunder sind für dich. Und das ist natürlich auch, im Programm wird das dann äh, im zweiten, der erste Schritt ist ja, dass ich mir eingestehe, dass ich es nicht meistern kann, wie, es, wie wir es bereits in diesen vorigen Paragraphen ge äh, äh, gelesen haben. Ne? Wir waren, und dann ist je nachdem, nach der Suchtgruppe wird Alkohol oder Droge, aber wir als Kursler sagen, wir waren allem gegenüber, all meinen Gedanken, all meinen Bildern gegenüber, machtlos und konnten unser Leben nicht mehr meistern. Das ist das, was im ersten Schritt des Zwölf-Schritte-Programms gelernt werden muss und eingestanden werden muss. Und dann kommen wir zum zweiten Schritt indem wir zum Glauben kommen oder zum Vertrauen kommen, dass eine Kraft, eine Macht, wie wir es eingangs dieses Abschnittes bereits geteilt hat, haben, dass eine Kraft, eine Macht größer als wir selbst uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann, wiederherstellt. Es ist eine direkte Ausrichtung auf Gott ist meine Hilfe und nur Gott. Und ich erlaube, dass diese höhere Macht mein Problem für mich lösen wird. Denkst du, dass der Heilige Geist dir das vorenthalten würde, von dem er möchte, dass du es gibst? Du hast keine Probleme, die er nicht lösen kann, indem er dir ein Wunder schenkt. Wunder sind für dich. Und jede Angst, jedem Schmerz und jede Anfechtung, die du hast, ist schon aufgehoben. Er hat sie alle zum Licht gebracht. Dadurch, dass er sie an deiner Stadt angenommen und erkannt hat, dass es sie nie gegeben hat. Sie haben nie existiert. Sie hatten niemals irgendeine Wirklichkeit. Jetzt kannst du tief durchatmen und dich in der Entspanntheit erfreuen und dein Herz springen lassen. Das ist eine gute Nachricht, nicht wahr? Sie hat sie nie gegeben. Es gibt keine dunklen Lektionen, die er nicht bereits für dich erhellt hätte, auf die er nicht das Licht geschienen hätte und dir gezeigt hat, hätte, dass nur das Licht die einzige Wirklichkeit ist, das Einzige ist, was wahrgenommen und erkannt werden kann. Die Lektionen, die du dich selber lehrst, hat er bereits berichtigt. In seinem Geist existieren sie überhaupt nicht. Danke. Denn die Vergangenheit bindet ihn nicht und bindet daher auch dich nicht. Du siehst hier ist immer die Schlussfolgerung. Was in seinem Geist, so wie in der gestrigen Lektion 193, was in Gottes Geist passiert, du kommst nicht drum herum, um es für dich anzuerkennen, dass das auch deine Realität sein muss. Die Vergangenheit bindet ihn nicht und bindet daher auch dich nicht. Er sieht die Zeit nicht so wie du und jedes Wunder, das er dir schenkt, berichtigt deinen Gebrauch der Zeit und macht ihn zu dem Seinen. Er, der dich von der Vergangenheit befreit hat, möchte dich lehren, dass du frei von ihr bist. Sag zu mir, ich bin frei von der Vergangenheit. Ich bin frei von aller Vergangenheit und von allen vergangenen Gedanken. Er möchte nur, dass du seine Werke als die deinen annimmst, dass ich seine Werke als die meinen annehme. Warum? Weil er sie für dich, für mich vollbrachte Tat. Und weil er sie getan hat, sind sie dein, sind sie mein. Er hat dich frei gemacht von dem, was du gemacht hast. Du kannst ihn verleugnen, aber du kannst dich nicht vergebens an ihn wenden. In dem Moment, in dem ich an Hilfe, um Hilfe gebeten habe, mich an ihn gewandt habe, losgelassen habe, meine Sandkistenspiele auf die Seite gelegt habe, war er in seinem Licht präsent. Hat er mir gezeigt, dass dies alles hier keine Bedeutung hat, aber dass das Licht, das erfahren wird, 
ewiglich gegenwärtig war, ist und sein wird. Er gab immer seine Gaben anstelle der Deinen. Er möchte seine strahlende Lehre so fest in deinem Geist begründen, dass keine dunkle Lektion der Schuld in dem verweilen kann, was er durch seine Gegenwart als heilig begründet hat. Danke Gott, dass er da ist und durch dich wirkt. Und all seine Werke sind die Deinen. Er bittet dir ein Wunder an mit jedem, dass du ihn durch dich tun lässt. Noch einmal, danke Gott, dass er da ist und durch mich wirkt. Und all seine Werke sind die meinen. Er bietet mir ein Wunder an, mit jedem, dass ich ihn durch mich, dass ich ihn durch mich tun lasse. So ist, wie es funktioniert. Und du siehst, da ist nur Stille im Geist. Da öffnet sich ein immenser Friede. Da ist Klarheit. Da ist Erkenntnis des Einsseins. Das ist Himmel. Uhu. <lacht> Ich möchte mit dir zum Abschluss noch etwas aus diesem Büchlein, das ich aus der Akademie hier in Wisconsin verwendet habe für lange Zeit. Und es ist ein, ein Diskurs von Master Teacher über das Zwölf-Schritte-Programm und ein Kurs in Wundern. Und es gibt da diesen Abschnitt, das heißt im Zwölf-Schritte-Programm auch diejenigen, die das kennen, wird die, die, die Basislehre auch das blaue Buch genannt, ne? so wie wir den Kurs als das blaue Buch nennen. Ne? Und ein Teil davon erklärt, wie es funktioniert. Ne? Und hier macht Master Teacher mit diesen Worten aus diesem Basistext von, den, das kam von den anonymen Alkoholikern ursprünglich. Ne? Und wie, wie funktioniert es? Und ich gebe dir hier einen kurzen Auszug von ein paar Paragraphen, um das Ganze ausklingen zu können im Licht mit dir. Ich spüre wirklich, wie die Liebe durch unser Herz scheint und wie wir tatsächlich in dieser Verbundenheit ja, ganz klar erkennen, dass wir nicht das sind, was wir geglaubt haben zu sein und dass wir nicht getrennt sind dass wir nicht an verschiedenen Orten weilen, dass wir nicht verschiedene Wege gehen und dass wir auch nicht verschiedene Lehrpläne als unseren Weg bestimmen. Wir sind wirklich ein Geist, der aus einem Traum erwacht. Amen. Ich habe okay. eine Frage. Gerne. Ähm, als ich zum ersten Mal dieses rote Buch von den äh, anonymen Alkoholikern gesehen habe, das kleine rote Buch, ich arbeite mit Alkoholikern, da war ich sehr, sehr erstaunt. Und ähm, ist das von den Schritten und vom Inhalt im, im, sagen wir mal, im Wesentlichen äh, ähnlich? Das, was, das ist etwas, was du jetzt hast? Nee, das ist ein Diskurs. Das war eine, ein, ein das war auch eine Session von Master Teacher, okay. der aber das Zwölf-Schritte-Programm da mit reingebracht hat. Aber du wirst sehen an bestimmten Sätzen, diese Sätze, die äh, hier sind sie fett gedruckt, die kommen direkt aus diesem äh, Grund, aus diesem Basistext. Ja? Ah ja. Okay. So es ist es so ein, wie sollte man dazu sagen, ein Kommentar über diesen uh, How it works, wie es funktioniert. Was das fünfte Kapitel war in diesem Basistext. Ja? Ah ja. Tritt zurück. Fühle das unglaubliche Glück deiner wahren Wirklichkeit. Der Widerstand ist immer in deinem eigenen wahrnehmenden Geist. Wir können dir nicht sagen, was Liebe und Gott ist, aber wir können dir sagen, was das Hindernis zur Liebe ist. Dies ist die Entschlossenheit deiner selbst, dich selbst in dieser Knechtschaft des Ego zu halten, in dieser Knechtschaft der Sucht, 
nach der Notwendigkeit deiner Selbstidentität. Die Sucht nach der Notwendigkeit der Selbstidentität, das ist die Sucht, das menschliche, menschlicher Geist unterliegt und geheilt haben möchte. Mensch, schrien einige von uns auf, ich halte das nicht durch. Was für, was für Anordnungen. Und das ist jetzt zum Beispiel, das sind jetzt dann Texte aus diesem Basistext. Was für Anordnung. Ich halte das nicht durch. Und viele der Assoziationen, die mit einem Kurs in Wundern in Kontakt kommen, werden sagen, was für eine Aufgabe. Ich halte das nicht durch, sagt Master. Hier wieder aus dem Text, aus dem Basistext. Verliere nicht den Mut. Keiner von uns hat es schaffen können, diese Grundsätze auch nur annähernd perfekt zu befolgen. Master, warum? Es gibt keine Definition von Vollkommenheit. Es gibt keine Definition von Vollkommenheit. Ich lehre dich nicht, die Art und Weise, wie ich dies erreicht habe, festzulegen. Ich sage dir, dass es eine fortwährende Neuassoziation deines eigenen Geistes ist. Du bist derjenige, der nach dem Ergebnis sucht. Ich bin derjenige, der nach dem Ergebnis sucht. Ich biete dir kein Ergebnis an. Es gibt keine Art und Weise, in der du dies tun kannst. Das Eingeständnis unserer Machtlosigkeit, unserer Hilflosigkeit ist, was Erlösung ist. Das Eingeständnis bringt die Erlösung. Siehst du? Und dies ist tatsächlich, was dies besagt. Hier ein nächster Satz aus dem Basistext. Wir sind keine Heiligen. Es kommt darauf an, dass wir willens sind, anhand spiritueller Richtlinien zu wachsen. Master Teacher, in diesem Sinne machen wir nur einen momentanen geistigen Fortschritt auf diese Entschlossenheit hin, denn das Ergebnis ist nicht hier. Aber wir öffnen unsere Herzen und unseren Geist. Wir haben die Erfahrung des Wunders, des Verlustes, des Konflikts, unserer wahrnehmenden Identität und wir treten in eine Vereinigung mit Gott ein, die die Grundlage all der Lehren ist. Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Hier ist unsere, und das ist, wie es im Basistext steht, Beschreibung des Menschen. Und da ist ein Kapitel für den Agnostiker, Diejenigen von euch, die denken, dass der Kurs in Wundern in der Sprache des Christentums geschrieben ist und deshalb dazu neigen, ihn abzulehnen zum Beispiel. Weiter aus dem Basistext. Und deine so, Beschreibung der Menschen, die da, und da ist ein Kapitel für Diagnostiker, und deine persönlichen Erlebnisse ein Teil deines eigenen Geistes sind, bevor, nachdem sich dein Leben wandelte, sich dazu gedacht, sind dazu gedacht, dich von drei wesentlichen Ideen zu überzeugen. Drei wesentliche Ideen. Dass wir unkontrollierbar waren, oder wie es im Basistext steht, dass wir Alkoholiker waren, dass wir Süchtige nach der Selbstidentität waren, dass wir Süchtige nach Todesideen waren, dass wir Süchtige nach Trennungsgedanken waren. Mach deine Liste, füge hinzu, wie du möchtest dass wir in unserem eigenen wahrnehmenden Selbst waren und dass wir unser eigenes Leben nicht meistern konnten. Egal, was wir taten und dass keine menschliche Macht uns von unserem Alkoholismus, von unserer Sucht hätte befreien können oder unseren angstvollen menschlichen Zustand, weil wir in der Krankheit der Todessucht eingeschlossen waren. Aber dass Gott es könnte und würde, wenn er gesucht würde. Es heißt nicht gefunden, nicht wahr? Es heißt gesucht. Es heißt nicht Gott könnte und würde, wenn er gefunden würde. Gott ist nicht verloren. Der Akt des Suchens nach Gott ist, was der Friede Gottes ist. Der Akt des Loslassens ist, was der Friede ist. Danke. Das ist ein Gebet, nicht wahr? Mein Vater gibt mir alle Macht.
Danke, ihr lieben Brüder. Danke, das war ein kurzer Auszug, um auch zu bestärken, dass es viele Formen in dem Sinne gibt. Und diese Form des Zwölf-Schritte-Programms ist absolut göttlich infundiert und empfangen worden und funktioniert für diejenigen auch, die dieses simple Programm verwenden. Und wir verwenden auch dieses Programm dieser einfachen Schritte im Verständnis mit der Lehre von einem Kurs in Wundern und finden, dass es keinen Unterschied gibt, wenn wir erlauben, dass die, wie es sich offenbart, wie es sich zeigt in unserer Verbindung mit Gott, in unserer Erfahrung, dass Gott der Geist ist, mit dem wir denken und dass Gott mit uns geht, wohin immer wir gehen, dass in dieser Erfahrung wir erkennen, dass es tatsächlich nur eine Stimme ist, ein Lehrplan ist und somit eine Korrektur gewesen ist, die uns den Himmel eröffnet hat, die uns unser Erwachen bestätigte, dass wir nach wie vor so sind, wie Gott uns schuf und dass wir jetzt bereitwillig sind, aus dem Sandkasten nicht nur hinauszutreten, sondern uns von unseren Sandkasten Spielchen verabzuschieden zu verabschieden. Wie sagte es in einem anderen Teil im Kurs, dass Kinder an einem bestimmten Zeitpunkt ihre Spielsachen zur Seite legen. Und das ist die Einladung, die wir durch Jesus, den auferstandenen Christus, in uns selbst, als wir selbst als Botschaft empfangen dass wir in dieser Zufriedenheit, in diesem Frieden alles, alles erkennen, dass wir es bereits haben. Und wenn es einen Zweifel gibt, okay, dann suchen wir danach. Aber in, dieser, in diesem Verständnis, dass wir es bereits sind, dass die Wahrheit uns bereits gefunden hat, dass wir das geblieben sind, was wir niemals verlieren konnten. Und wenn du dir noch einen Moment Zeit nimmst, um dies mit mir einfach energetisch im Licht zu feiern, dann habe ich noch zwei Songs für dich. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wunderbaren Abend in diesem eröffnenden Geist, in dieser Ausrichtung, in dieser Freude, in dieser Liebe. Ich sehe in deinem Licht die Glückseligkeit strahlen, was freier Geist ist, was frei sein ist. Danke, 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 danke. Wow. <lacht> Yeah. <laughs>